హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సీజర్ సిస్ అనంతపురం యూట్యూబ్ ఛానల్ రీసెంట్గా మనకి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నుంచి సిహెచ్ఎస్ఎల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందండి దీనికి సంబంధించినటువంటి న్యూ బ్యాచ్ మనకు అనంతపుర సీజర్ సిసి నందు సెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మనకి న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉందండి సో ఇప్పుడు మనం సిహెచ్ఎస్ఎల్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం సో ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నోటిఫికేషన్ అండి కంబైన్డ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చి సెవెన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండి అలాగే టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండి టైర్ టూ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ టు బి నోటిఫైడ్ లేటర్ తర్వాత మనకి చెప్తారన్నమాట నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అలాగే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అలాగే ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అనమాట నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ జనరల్ ఓబీసీ మెన్ జనరల్ ఆర్ ఓబీసీ మెన్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ కి ఫీ లేదండి ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫీ అనేది లేదు అలాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ ఆన్ సెవెన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కి ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలండి అంటే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉండాలి దాని కింద చూడండి ఫర్ ఎల్డిసి జేఎస్ఏ పిఏ ఎస్ఏ డిఇఓ ఎక్సెప్ట్ డిఇఓ సి అండ్ ఏజి క్యాండిడేట్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజర్ బోర్డ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ అన్నారండి అలాగే ఫర్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఇఓ గ్రేడ్ ఏ ఇన్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సి అండ్ ఏజీ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ పాస్ ఇన్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక నిమిషం గమనిస్తే మనకి ఈ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఇఓ గ్రేడ్ ఏ ఉంది కదా ఆఫీస్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ దీనికి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్లో సైన్స్ స్ట్రీమ్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ పాస్ అయి ఉండాలండి దీనికి ది ఇది కా ఎక్సెప్ట్ ఈ డిఇఓ గ్రేడ్ ఏ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ దానికి కాకుండా మిగతావన్నీ కూడా ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ పాస్ అయితే చాలు గ్రూప్తో సంబంధం లేదు బట్ దీనికి మాత్రం ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ పాస్ అయి ఉండాలి సైన్స్ స్ట్రీమ్లో విత్ మ్యాథమెటిక్స్ పాస్ అయి ఉండాలండి అది గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి ఇది అప్లై చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ద ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ త్రీ టైర్స్ అండి టైర్ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ టైర్ టూ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ టైర్ త్రీ స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ టైప్ టెస్ట్ అండి టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వాంటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ బేసిక్ అర్థమెటిక్స్ స్కిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే మనకి టైర్ టు డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ టైర్ టు పేపర్ విల్ బి ఏ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇన్ పెన్ అండ్ పేపర్ మోడు ద మినిమమ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ టైర్ టు వుడ్ బి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే మీరు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయితే చాలు బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓవరాల్గా మీరు జాబ్ ఇవ్వాలి అంటే టైర్ వన్ ప్లస్ టైర్ టూ రెండింటిలో వచ్చినటువంటి మార్కులను యాడ్ చేసి మనకి ఇస్తారనమాట అది గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి సో మనకి టైర్ వన్లో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టైర్ టూలో హండ్రెడ్ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీద వచ్చినటువంటి మార్కులను బేస్ చేసుకొని మనకు జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ద పేపర్ విల్ హ్యావ్ టు బి రిటర్న్ ఎయిదర్ ఇన్ ఇంగ్ హిందీ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీరు డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ హిందీలో కానీ లేదా ఇంగ్లీష్లో కానీ రాయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ టైర్ త్రీ వచ్చి స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఇది కూడా ఇది క్వా ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అండి ఇది క్వాలిఫై అయిపోయిన తర్వాత మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఆయనకి రావాలి అంటే మీరు టైర్ వన్ టైర్ టూలో రెండింటిలో వచ్చినటువంటి మార్కులు బేస్ చేసుకొని పిలవడం జరుగుతుందండి సో ఇంకా ఏమైనా మీకు డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో
సో ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో క్యాండిడేట్స్ కార్నర్ అని ఉంటుంది దాంట్లో క్యాండి టూ వేకెన్సీస్ అని ఉంటాయి మీరు ఇంతకుముందు ఉన్నవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు సో ఈ బ్యాచ్ మనకి దీనికి సంబంధించిన బ్యాచ్ సెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మన అనంతపూర్ సీజర్ సిసి బ్రాంచ్ నందు స్టార్ట్ అవుతుందండి మీకు ఇంకా ఈ డీటెయిల్స్ కానీ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు కావాలంటే జీరో ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో సెవెన్ ఆర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ నైన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ నైన్కి మీరు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ని అన్నింటినీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చండి ఓకే థ్యాంక్ యూ